വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വൈബ്സ് ട്രാവൽ വൈബ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിഡ്ലൻ ട്രിപ്പാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നിന്നും വാഗമണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഓൺ റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാവൽ വൈബ്സിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ രണ്ട് മുത്തുമണികളോടെ ഉണ്ട് ഇത് ഐമൻ എൻ ഐസ എൻ്റെ മക്കളാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വൈഫ് മുർഷിദ ഇവരാദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാവൽ വൈബ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കൂടുതലും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ആരും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് അടിപൊളി കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വാഗമണ്ണും പോയിട്ട് നല്ല കിട്ടിലാണ് ഓഫ് റോഡിങ്ങും പരിപാടിയും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ യാത്രയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും മലപ്പുറം അതായത് എടവണ്ണപ്പാറ കൊണ്ടോട്ടി വഴിയാണ് വന്നത് കൊണ്ടോട്ടി എയർപോർട്ടെല്ലാം കടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല റോഡാണ് റബ്രൈസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ റോഡ് മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ഏകദേശം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ റൂട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഹൈവേയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് സിക്സ്ത് ഗിയറിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കാം അധികം ആർ പി എമ്മോ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡും ഒരു എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഡൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ച് റഷാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മൈലേജിനും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കോട്ടക്കൽ കഴിഞ്ഞു നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചായ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കയറിയതാണ് ഇവിടെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് പതിനെട്ടായി ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഓടി കുഴപ്പമില്ല വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താവും എന്നറിയില്ല തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളതായിട്ട് കേട്ടു ഇപ്പോൾ വാഗമണ്ണിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള പോയി നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും കൂടെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടൂറിസ്റ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് അത് നമ്മളിവിടെ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടപ്പാളിൽ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടുന്ന് ഡൈവേഷൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഊടുവകളൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയത് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുപ്പാൾ ടൗണിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയത് അപ്പം ആ ഒരു ഡിലേ വന്ന് അല്ലാണ്ട് നോർമലി ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക തൃശ്ശൂരേക്ക് കാലിക്കറ്റെന്ന് തൃശ്ശൂരേക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മാറ്റുവേ റൂട്ടിനെ പിടിക്കണം പാലിയക്കര ടോൾ ബൂത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഏകദേശം എറണാകുളം എത്താനായി ഇഷ്ടംപോലെ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഇവരെവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതുവര
ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ശരിക്കും അവർ ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ നല്ല ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലോങ് റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എടുത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോ ഹൈവേയിൽ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി സ്മൂത്ത് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നല്ല എന്താ പറയാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു എസ് യു വി ഓടിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സൗദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചവർക്ക് ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ഡ്രൈവിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലോങ് ഇതിനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആകെപ്പാടുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിൽ കുട്ടികളെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്ക് നന്നാവോ പക്ഷെ വല്ലവർക്കും ഇരിക്ക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഒരു കൺജഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലഗേജും കാര്യങ്ങളും വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലാത്ത വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഹൈവേയിൽ തന്നെ ഓടിച്ചല്ലോ മൊത്തങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തായി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ ഇന്നോവ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നോവ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം വീട്ടിലൊരു ഇന്നോവ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം അതാണ് ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ആ വണ്ടി ഈ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോശം വരാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാനൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്നര മണിയായി ഞങ്ങളിവിടെ മൂവാറ്റുവ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പിരിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ആളുകളായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല വാഗമണിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് വാഗമണിലേക്ക് ഉള്ളത് സ്റ്റേ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് റിസോർട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്കണം അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഡിസംബർ തേർട്ടിയത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും നാളത്തെ ദിവസം പിന്നെ നോക്കണ്ട നാളെ നല്ല ഹൈ റേറ്റ് ആണ് എല്ലാ റിസോർട്ടിനും ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡബിൾ ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ഹാർട്ട് ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാൽ പിന്നീട് എ സി ഇട്ട് തണുക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈമിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല വെയിലത്ത് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും എ സിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നുണ്ട് അത് തണുപ്പ് കുറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് അടിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ അതിൽ ശരിക്കും ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോമോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ചിട്ട് ആ ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പം ഡേ ടൈമിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുപോയെന്ന് വാഗമണിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു മലങ്കര ഡാം വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടിക്കറ്റ് ഉണ
അതെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രി കാണിച്ചല്ല അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒന്നും അലോഡല്ല അതാ ഈ ഒരു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഡാം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് അവിടെ അതിൻ്റെ മേലെ പോയാലും നല്ല വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഡാം വരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം വാഗമണ്ണിലെ നമ്മള് വാഗമൺ റൂട്ടിലേക്ക് കയറി ഹൈവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ നാരവായിട്ടുള്ള റോഡാണ് നല്ല കയറ്റമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങള് കണ്ടു കാണും പിടുത്തം വിട്ട വരവ ഒരു ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് വന്നത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടു എത്ര തന്നെ പറയാം വണ്ടിക്കാർക്ക് നല്ല വരവായിരുന്നു ഇതാ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാല് ലോക്കായി ബൈക്കുള്ള അടുത്ത് കയറാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ബൈക്ക് എടുത്ത് വരാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാറും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്ത് ഓടിക്കണം ഇതാണ് അവസ്ഥ വീതി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വളവും തിരിവും ഹൈ കുത്തന കയറ്റവും ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ പെർഫെക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് വാഗമണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ കയറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാലര മണിയായി ഞങ്ങളിവിടെ ഏകദേശം മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളു പോയി നോക്കാം റൂം എല്ലാം കിട്ടണം നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് റൂം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിടു കിടു ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഇതാണ് 
എന്താണെന്നറിയില്ല ഇത്ര വൃത്തി ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാഗമണ്ണിലേക്ക് ഇനി ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാലി വ്യൂ റിസോർട്ടിൽ ഇതിൽ റൂമ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല റൂമല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല അതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് റൂം വരുന്നത് അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് റൂമ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ബാത്റൂമൊക്കെ ഇതാ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കാനെ കാണണ്ട ഇവിടെ അല്ലേ ഐസ അതേപോലെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സുഖം എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കിയിടും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊന്നും പോലെ ഒരുപാട് ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ റേറായിട്ടാണ് ബിൽഡിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോർട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ആ ഒരു തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മക്കൾസൊക്കെ ഫുൾ ഓൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങള് വാഗമൺ എത്തി എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടിയത് റൂം അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റൂമിന് വരുന്നത് പൊതുവേ നമുക്ക് ഓഫ് സീസണിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ റൂം ഒരു തൗസൻഡിനൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ടും ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ കുറേ ലൊക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്